25 মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসে আওয়ামী লীগের সব কর্মসূচি বাতিল যুক্তরাষ্ট্রে 24 ঘন্টায় মৃত্যু 117 আক্রান্ত প্রায় 10000 টোকিও অলিম্পিক পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আসসালামু আলাইকুম কর্ণফুলী সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মাহফুজ রহমান আসাদ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত Saima Properties Private Limited. Saima Super Shop. Shastri Mulle, Sharbottum Punno. Jati Ruddeshi Agami Budbar Bhashan Deven Prothamunti Shekhasina. প্রধানমন্ত্রী প্রেস উইং সূত্রে তথ্য নিশ্চিত করেছে ভাষণের সময় জানানো না হলেও ভাষণটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে ও বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বলে জানানো হয়েছে এর আগে সর্বশেষ গত 17 মার্চ মুজিব বর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধারণা করা হচ্ছে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় তিনি দেশবাসীকে দিক নির্দেশনা দেবেন Corona virus is a মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের সব কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে সচিবালয়ে সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক ও পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের এ তথ্য জানান সময় তিনি করোনা ভাইরাস মোকাবেলাকে যুদ্ধ পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে এই যুদ্ধে জয়ী হতে যার যার মতো নিজেকে রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সেই সঙ্গে সরকারের প্রতি আস্থা রেখে বৈশ্বিক যুদ্ধকালীন এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলকে রাজনীতি না করে এগিয়ে আসতে বলেন কাদের সেতু মন্ত্রী বলেন দেশে কোনো খাদ্য ঘাটতি নেই মজুদকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক অবস্থান নিতে হবে এই সময় তিনি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সহযোগী সংগঠন সমূহের যে কর্মসূচি আমরা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলাম সেই সব কর্মসূচিও আমরা বাতিল করছি সরকারি ভাবে বাতিল করা হয়েছে আমরা দলীয় ভাবে আমাদের নেত্রী নির্দেশ দিয়েছেন 25 তারিখে माननीय প্রধানমন্ত্রী জাতি উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার কথা Corona virus সংক্রমণ মোকাবেলায় দায়িত্বরত সাংবাদিক পুলিশ ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম পিপিই সরবরাহের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে এছাড়াও রিটে ডায়াগনস্টিক সুবিধার এবং কোয়ারেন্টাইন ও চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধির নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আইএনজিবি মোহাম্মদ জে আর খান রবিন জনসাধারণে এ রিট দায়ের করেন নভেল করোনা ভাইরাস চীনের পর ইতালিকে দিন দিন মৃত্যু পুরি বানিয়ে ছাড়ছে এরপর স্পেন ফ্রান্স যুক্তরাজ্য প্রাণহানির ঘটনা বেড়েই চলছে যদিও চীন তাদের দক্ষতায় বর্তমান মৃত্যুর হার শূন্যতায় নামিয়ে এনেছে চীনে যখন এই রোগের প্রাণহানির ঘটনা বেড়ে যাচ্ছিল তখন নিজেদের সক্ষমতার কাজে লাগিয়ে কোভিড 19 কে কথা বলে আসছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু যখনই রোগটির বিস্তার শুরু হলো যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্পের দম্ভ চুরমার হয়ে গেল বালির প্রাচীরের মতো দেশীতে 24 ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে 117 জনের এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে 452 জনের মৃত্যু হলো রোববার এসব তথ্য জানায় আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো দেশীতে মোট আক্রান্ত হয়েছে 34717 জন অপর দিকে সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মাত্র 178 পিছিয়ে যেতে পারে টোকিও অলিম্পিক স্থানীয় সময় সোমবার দেশটির পার্লামেন্টে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজু আবে জানিয়েছেন করোনা ভাইরাসের কারণে টোকিও অলিম্পিক গেমসটি স্থগিত করা যেতে পারে তবে গেমস বাতিল করার কোনো সুযোগ নেই টোকিও অলিম্পিক আয়োজক কমিটি জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে গেমস পেছানোর ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা বিভিন্ন পরিকল্পনার দিকে এগুচ্ছেন 
চলতি বছরের জুলাইয়ে হওয়ার কথা ছিল এবারের অলিম্পিক গেমস করোনাতকে একের পর এক স্থগিত হচ্ছে সব ধরনের খেলাধুলা চীনের ওহান থেকে ছড়ানো এই ভাইরাসে ইতোমধ্যে 14000 এর বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে কর্ণফুলী সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরো একবার 25 মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসে আওয়ামী লীগের সব কর্মসূচি বাতিল যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু একশো সতেরো আক্রান্ত প্রায় দশ হাজার টোকিও অলিম্পিক পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এই ছিল এখনকার সংবাদ প্রতিদিন আমাদের রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে সাইমা সুপারশপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য